gracias eh, eh, Cas, gracias Winfred por, y a todo tu equipo por, la, la, por hacer esto posible, a Osiris de Atacos también por, por hacerlo posible, eh, Liana obviamente por coordinar y por hacer todo este esfuerzo para luchar en contra de, de, de la inseguridad vial y a todos ustedes por darse el tiempo de, de estar aquí regalándome estos minutos que espero que sean muy valiosos. Voy a tratar de, eh, de aprovechar lo más posible, muy bien, muy rápido. Son conceptos de repente medio raros, medio complejos, eh, pero me encantaría no desaprovechar y, y darles todo lo que se pueda y tratar de dejar algo en, en ustedes. Sé que son tomadores de decisiones en la alcaldía, así que también agradezco muchísimo y envío un afectuoso saludo al alcalde, eh, esperando que, que, por supuesto, la agenda de la seguridad vial y la movilidad sustentable rumbo hacia los objetivos de desarrollo sostenible 2030, pues estén desde luego integrados a la agenda de trabajo del gobierno. Tenemos dos objetivos de desarrollo sostenible y todos los países del mundo debemos estar, estar alineados al menos a estos dos que tienen que ver con seguridad vial. Por supuesto, a muchos más que tienen que ver con otros, otras causas y otros factores, pero al menos en estos dos, el objetivo 3 y el objetivo 11. Y dentro de lo, del 3 está el 3.2 que dice reducir a la mitad eh, la, las muertes y lesiones por accidentes viales. Esto es muy importante, este primer concepto de reducir muertes y lesiones. Es decir, mucha gente dice vamos a reducir accidentes. Se los olvida que el accidente nace del error humano y el error humano es natural. Lo que nos han dicho los suecos en los últimos 20 años es no luchen contra los accidentes porque los accidentes son el resultado del error humano. Luchen a que la gente no se muera por cometer un error. La otra es el objetivo 11, el 11.2, proporcionar accesos a sistemas de transporte seguros, accesibles, accesibles y sostenibles. Eso tiene que ver apostarle más al transporte público, más a caminar, más a la bicicleta, no tanto al auto. Panamá es de esas ciudades con muchísima influencia gringa, igual que la Ciudad de México, la de Monterrey, no la Ciudad de México, la de Monterrey. En Monterrey está al norte, está cerquita de Estados Unidos y también tenemos muchísima influencia. Panamá me recuerda mucho, es mi primera vez en, en Panamá y hay una parte que me recuerda mucho a Monterrey porque es un, yo le digo que es una, un, una ciudad de, de, de espaguetis rápidos, ¿no? O sea, como vías que se conectan por todos lados, no hay ni semáforos, curvas, puentes. La idea es llegar rápido a todos lados, pero la gente se mata. Entonces, eso no es sostenible, tenemos que cambiar la ciudad. Eso lleva décadas, o sea, no crean que es un trabajo de una gestión, de una administración, no, pero hay que tener la visión a largo plazo y hacer que los, los procesos se vayan construyendo a través de las diferentes administraciones. Dale a la que sigue, por favor. Lo que nos están diciendo las mejores eh, corrientes de seguridad en el mundo, que son las que están basadas en ciencia, en evidencia, porque normalmente cuando hacemos seguridad vial no medimos y no podemos demostrar que lo que estamos haciendo funciona, eh, es el abordaje sistémico. El abordaje sistémico es, tiene un imperativo ético que ningún ser humano debe perder la vida o sufrir lesiones graves por causa de un accidente de tránsito. Eso es la famosa visión cero, que poca gente entiende. Visión cero, dicen, ah, pues que no haya accidentes. No, eso no es. Visión cero es que no haya muertes por accidentes. Que la gente, a pesar de cometer errores, a pesar de nuestra natura, naturaleza humana, no se muere. Voy a brincar un poquito la historia, por favor, pasa a la, la siguiente. La, la historia de, 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 del sistema seguro, esa es un poquito la matriz. Estos son los principios del sistema seguro. Básicamente son estos cinco, hay que, aunque hay más, pero para mí estos son los más importantes. El primero es cero muertes. Es decir, nadie puede tener, nadie debería tener eh, ninguna lesión que le generara eh, consecuencias de por vida o que pierda la vida, por supuesto. Y eso tiene que ver con cómo somos como, como seres humanos. Cometemos errores y somos falibles o, 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 o frágiles, vamos, en nuestra naturaleza corporal. A partir de ciertas velocidades, nuestro cuerpo no soporta. Y en un niño o en una persona mayor es diferente. Es decir, para un niño todavía las velocidades tienen que ser menores. Y para una persona mayor que ya tiene problemas de movilidad, problemas de huesos, todavía las velocidades tienen que ser mayores. El enfoque tiene que ser también con género. Las mujeres se se mueven diferente a los hombres. En la movilidad de una ciudad, la mujer tiene otras rutas, otros eh, itinerarios que el hombre. La responsabilidad debe ser compartida. Normalmente se le atribuye la responsabilidad al usuario. Y le decimos, falta cultura vial, que ese, ese pretexto, hijo, es, lo, lo oigo todo el tiempo, falta cultura, falta cultura. No somos Europa, no somos... Entonces como que hasta rechazamos las cosas que sí funcionan porque nos justificamos con eso de la cultura. 
pero se ha demostrado que la cultura en realidad se genera después de que tenemos una buena infraestructura o buen, un buen sistema de movilidad. Si tenemos, por ejemplo, los sistemas de europeos, la gente empieza a optar porque es, por lo que es más conveniente. En nuestros países lo que es más conveniente es el carro. ¿Por qué? Porque es barato. Porque no nos cuestan los impuestos, porque la gasolina también es barata. Porque el mantenimiento no es caro, porque los impuestos de tenencia no son caros. Y entonces es conveniente. Pero si hacemos que los, las, otros, las otras formas sean más convenientes, como por ejemplo salir a andar en bicicleta porque es fácil, porque tengo bicicleta pública, porque mi bicicleta que uso para la ruta también la puedo usar para llegar al trabajo. Eso sería genial. De repente la gente abre los ojos así de, no, no, pero la bicicleta no es para eso. No, sí, claro que es para eso. Recuerden 1800 y tantos, cuando nace la bicicleta, la gente empieza a moverse en bicicleta. Después llega el, el auto, llegan los intereses de las grandes corporaciones automotrices y transforman el mundo por esta influencia americana fuertísima en todo, en todo el planeta. Entonces la responsabilidad la tenemos que repartir de manera más equitativa. Y adivinen quién les resultan los más responsables en este nuevo modelo sistémico. Las autoridades. Esto no les gusta, ¿eh? Yo lo sé, lo entiendo perfecto porque trabajo con muchas autoridades. Asesoro y, y trato de colaborar con ellos para decirles ustedes son responsables de que la gente no se mate. No, no, pero es que la gente tiene que respetar y la gente no es consciente. Es gente. Es gente y comete errores. Y es gente, y aunque la tengamos la más educada posible y sean totalmente responsables, va a cometer errores. Sí, pero hay errores imperdonables. Justamente. Lo que tenemos que hacer es que la gente no se muera por esos errores, aunque sean imperdonables. Es que tomó y manejó. No importa. El alcohol tiene 8000 años con el ser humano. 8000 años! ¿Qué vamos a luchar contra el alcohol? No, tenemos que luchar contra la conducción. Y por último, necesitamos tener calles que sean mucho más tolerantes al accidente. Si yo choco, que no me mate. ¿Por qué en Alemania, ya lo estamos hablando en la cena, que muy amablemente organizaron, justamente las, algunas autobans en, en Alemania están hechas para correr a toda velocidad y están hechas tan bien que aunque alguien choque es difícil que se muera si sí chocan, claro que chocan pero realmente es muy raro que se mueran porque están hechas para tolerar el choque y aquí en América Latina rara vez hacemos cosas para tolerar el choque vamos a hablar de esos conceptos en un momento más algunas acciones claves que están haciendo esto, es, esto lo tomé de, una, de un artículo que hizo una, una gringa que se fue justamente a Suecia y dijo a ver qué están haciendo los suecos que está funcionando muy bien Primero, gestionar la velocidad. Una cosa es la velocidad excesiva, lo vamos a ver en un momento más, y otra es la velocidad adecuada. La velocidad adecuada es aquella que puede soportar el cuerpo humano. Lo tenemos que tener clarísimo, porque de repente como quedamos por hecho las, las, los límites de velocidad y no entendemos por qué. Bueno, hay una razón detrás de los límites y hay ciertos límites específicos para que el cuerpo humano sea capaz de tolerarlos de acuerdo, de acuerdo al tipo de choque. Entonces, lo primero es, necesitamos bajar las velocidades. Muchas ciudades están yendo a 30 kilómetros por hora en las ciudades. Claro, en algunas vías es impensable y es no factible de acuerdo al tipo de vía, por supuesto. Lo vamos a ver en un momento más también. Y apostarle a la ingeniería, al diseño de las calles. Eso da muchos más resultados que la educación o que las multas. Las multas, además, siempre llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde? Pues porque ya pasó. O sea, claro, cometiste un, un, un error, cometiste una infracción, te multo. Sí, pero... ¿Y la prevención dónde quedó? Ayer justamente hablaba con, con una persona que me decía de, de la Cámara de Diputados que le preocupaba mucho cómo poder hacer responsable a un ciclista después de un, después de un accidente, de un siniestro. Y le dije, no te preocupes por eso. Tienes que trabajar en la prevención. ¿Y sabes cómo se hace la prevención para ciclistas? Invirtiendo en ciclovías. Invirtiendo en espacios para el ciclista. Tu lucha debe ser, busca el presupuesto para que se etiquete cada año para construir espacios para el ciclista. No te claves en lo legal o en la responsabilidad después de, como decimos en México, después de atole o atoro pasado. Es antes. Apuesta en la prevención, apuesta en la planeación. Las tres E, no sé si los que están en tránsito, eh, bueno, que tienen, les, les corresponde al tema de más de, de, de seguridad vial, ubican las tres E, de Engineering, Education y Enforcement, de, educa, de seguridad vial. La educación, que era como esa apuesta gringa, la de la seguridad vial se hace con educación, con sanciones y con ingeniería. Lo que, decide, lo que están descubriendo es que lo que más da resultados es ingeniería. Educación y, y sanciones en realidad... Factor humano, 
factor humano falla, por tanto tenemos que apostar a todo lo demás. Alianzas público-privada. Ustedes, como autoridades, tienen que trabajar con el sector privado. Por ejemplo, mi bus es una buena alianza, pero también tienen que tra trabajar con el sector asegurador, con el sector automotriz, con empresas diversas, con los empresarios que están luchando que haya más espacios para la, la, las bicis de ruta. ¿no? Eso está muy bien, pero hay que lograr alinear a todos para que podamos trabajar en una ciudad mucho más sostenible y con un proceso de iteración. Es decir, probar que lo que estemos haciendo funciona, aprender de eso y volver a construir y volver a repetir una y otra vez. Normalmente no hacemos ese proceso, simplemente lo hacemos, cambia la administración, echa para abajo lo que, lo que hizo la anterior, no toma las lecciones y empezamos de nuevo. Y eso no es sostenible. Estos son los cinco pilares del diseño de acción por la seguridad vial que están basadas justo en el modelo sistémico de la seguridad vial. El modelo sistémico de la seguridad vial nace en los 90, en los 2000, a principios, la Organización Mundial de la Salud decreta a la seguridad vial como una pandemia a partir del 2004. Y es en 2010 cuando dice vamos a hacer un plan a 10 años para que los países se pongan las pilas y puedan reducir a la mitad los muertos. Y lo que vamos a hacer es todos estos conceptos extraños del modelo sistémico los vamos a convertir en una formulita muy fácil de entender que es el plan del diseño de acción por la seguridad vial con cinco pilares con un orden específico. Los primeros cuatro son de prevención, de planeación, de estructuración. Y el último es el reactivo. Ya que sucedió, entonces, ¿cómo atendemos a las víctimas? El primero es el de la gestión. Es el más importante, es el que recae en ustedes, en los tomadores de decisiones. Si ustedes no hacen la gestión, no levantan datos, no hacen análisis de datos, no tienen visión a largo plazo, no establecen objetivos no construyen un proceso, todo lo demás que se pueda hacer no va a poder funcionar adecuadamente. El segundo es el, del, el pilar de la infraestructura. Recuerden que van en orden de efectividad, de eficiencia, de, de cómo su, su dinero va a retribuir en salvar vidas. Si ustedes empiezan al revés, por ejemplo, multas, por ejemplo, atender más rápido a los lesionados, pues lo que va a seguir sucediendo es que van a seguir habiendo choques con gente que está perdiendo la vida. Si ustedes la apuestan a la educación vial y a las multas, no van a estar haciendo todo lo demás para que realmente no llegue hasta acá. Entonces, la infraestructura es muy importante, vamos a hablar de ella. Vehículos seguros. El parque vehicular de Panamá se parece mucho al de México. Tenemos coches gringos, coches europeos, coches de japoneses de todos lados. Y no tenemos en, en Panamá, así como tampoco tenemos en México, una regulación que establezca mínimos para que un auto nuevo salga con ciertos estándares de seguridad de la agencia y proteja de mejor manera tanto a los que van adentro como a los que van afuera. Actualmente en, la, en México estamos trabajando una norma oficial mexicana, una revisión que está muy a modo de la industria automotriz. La industria automotriz es poderosísima. Y estamos luchando desde la sociedad civil para que ciertas cosas se agreguen a esta norma y podamos tener un poquito más cercanos nuestros estándares a los estándares más avanzados como los europeos y algunos americanos. Eh, el caso es que, bueno, pues hay que hacer también ese trabajo desde la sociedad civil, empujar y luchar, pero también desde las autoridades. Si las autoridades, por ejemplo, en México no tenemos una autoridad del tránsito propiamente federal, recuerden que México es un país confederado, cada estado es independiente, entonces no tenemos una autoridad federal que pueda regular esto, y es un problemón porque no tenemos quien se quiera enfrentar a la industria automotriz. Al contrario, México es, como ustedes lo saben, un país manufacturero muy fuerte, en la industria, y la industria automotriz es de las más consentidas del gobierno. Es normal, genera un montón de divisas, por supuesto. Pero el problema es que cuando está la secretaría, ya les llamamos secretarias en vez de ministerios, es la secretaría de economía, pues apapachando a la industria, es difícil que esa secretaría que le corresponde normar a la industria la apriete para que pueda tener mejores estándares. Entonces es una lucha que hay que establecer desde, la, desde el gobierno pero también en alianza con la sociedad civil. La sociedad civil defendiendo al consumidor y el gobierno, obviamente, defendiendo a sus ciudadanos. En, el, en la cuestión de los usuarios, tenemos un montón de cosas, obviamente los operativos, las campañas, la educación, las sanciones, pero insisto, todo esto no es tan efectivo si no hacemos todo lo demás antes. No 
va a dar resultados si solamente le seguimos apostando al usuario. Claro que hay que tener licencias rigurosas, claro que hay que tener campañas para factores de riesgo, claro que hay que tener multas complicadas de pagar y hay que hacer un montón de cosas para que la gente opte por otras formas de movilidad. Pero si le apostamos solamente al usuario, al usuario no vamos a avanzar lo que quisiéramos. La educación vial infantil tampoco da muchos muy buenos resultados si no hacemos mejores espacios para los niños en las escuelas. Necesitamos primero un ente coordinador. Dentro de la alcaldía necesitamos a alguien que sea este líder que coordine las diferentes áreas de la alcaldía. Debemos tener objetivos. Y este objetivo es, si tenemos 300 más o menos personas al año que están muriendo en Panamá, ¿cuál va a ser nuestro objetivo para el año que entra? 10, 15, 20%. Pero tenemos que hacerlo de manera inteligente, no vamos a hacer gente en general. Tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo. Vamos a ver eso en un momento más. Para eso necesitamos desarrollar una, una estrategia para que haga cumplir ese objetivo y plata para poder realizar esa. Y por último, necesitamos medir y medir y medir y medir. Si algo que estamos haciendo de muy buena manera, de muy buena gana, con muy buena intención, no da resultados, adiós, se va. Hay que hacer otras cosas. No hay que inventar hilos negros. Con mucha frecuencia me dicen, pero es que es América Latina, es Panamá, es que estamos en no sé qué. Y me inventan una cantidad de pretextos en realidad, todas estas cosas que, que, que ya existen, ya se han probado en muchas latitudes, con muchas culturas, con muchos, muchas idiosincrasias, la mayoría de ellas, claro, hay que tropicalizarlas, pero funcionan, tienen indicadores de éxito. Vamos muy rápido, eh, hay que tener análisis de datos, ustedes si levantan datos de lo que está sucediendo en la ciudad, hagan este análisis de georreferenciación, dónde están ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo, cómo fue el choque, quiénes son mis usuarios más... Eh, afectados, si son niños, si son jóvenes, si son operadores de transporte, quienes sean. Tengo, tengo que tener un perfil muy claro de quiénes son los que me están generando las muertes o muriendo. Y entonces yo voy a trabajar específicamente con ellos. No voy a distribuir toda mi lana, toda mi plata, en todos, ni en todos los lugares, ni en todos los usuarios, porque es clásico que... En México se les ocurre hacer una campaña siempre a finales, me chocan, a finales de, de, del año que dice, ahora que salgas de vacaciones, recuerda, usar tu cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad, respetar las señales, no usar el cinturón, digo, no usar el celular. Eh, son cuatro o cinco mensajes. ¿Qué objetivo tiene eso? Recuerda que los objetivos tienen que ser medibles. No puedo tener una multicampaña porque no funciona. ¿Qué poder de recordación tiene eso? Cero. Si yo va, 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 llego con ustedes y a ver... De esta campaña, ¿qué recuerdas? Pues, velocidad, creo, o señales. Realmente, y no, no puedo yo cumplir un objetivo. Si no genero una estrategia que está acompañando una, de una campaña muy bien dirigida, con un objetivo muy claro, todo tiene que trabajar de manera integral para poder yo llegar a ese objetivo. Y por último, las tendencias en el tiempo. ¿Cuándo se me está muriendo la gente? ¿A qué hora? ¿Qué días? ¿En qué temporada del año? Si yo sé que es, ya sé que es en una carretera, ya sé que es en un lugar específico, ya sé que es eh, en la noche, los fines de semana, pues entonces ahí es donde tengo que pegarle, no a todo. Tengo que ser muy selectivo para que mi, mi dinero rinda lo que tiene que rendir. Voy a ir muy rápido, este, esto es un modelo obviamente de cómo hacer una planeación estratégica, arranco definiendo un buen objetivo, el, los impactos que quiero lograr, cómo los voy a lograr con una estrategia, cuáles son los resultados que quiero eh, alcanzar, para poder cumplir este objetivo y la evaluación, qué indicadores voy a desarrollar para poder llegar a eso. Y hay una serie de, de criterios que debo establecer. La que sigue, por favor. Y ustedes como tomadores de decisiones deben utilizar estas dos pirámides, que son complementarias. La primera es una pirámide bastante difundida hoy en día en todo el mundo, que es la pirámide de movilidad sustentable, donde primero está el peatón. Claramente Panamá no es una ciudad para el peatón, es una ciudad para el auto. La inversión que se ha hecho ha sido para favorecer a este compadre de acá abajo. Pero estos dos no tienen básicamente cómo moverse. Muy poca gente camina en Panamá, honestamente. Digo, a lo mejor en esta zona ya un poco más. Pero si nos vamos cada vez más a, hacia el este, difícilmente podemos encontrar espacios para caminar o para andar en bicicleta. Muy complicado. Ha habido una apuesta importante con mi bus para, para que tengamos mejor sistema de transporte. Eso es de, es de reconocerse. Hay que trabajar todavía, siempre se puede mejorar, por supuesto, pero sí ha habido una buena inversión en esta, en esta parte. El transporte pesado también requiere, pero menor inversión. Y la última es el auto. Es decir, si yo decido invertir mi presupuesto de cada año, 
lo tengo que pensar así, en este orden, más a menos. Menos parking o estacionamiento, menos vías rápidas, menos segundos pisos, menos carriles amplios, menos. Y tengo que empezar a tomar los espacios que existen para dárselo de nuevo a la gente. Se lo quito a las máquinas y se los, se los entrego a la gente. Eso es la tendencia mundial, eso es lo sostenible, eso es lo que va a hacer que los niños vuelvan a jugar en la calle. Y tenemos otra pirámide que es la de vulnerabilidad, que es cómo vamos a salvar vidas. Y se hace básicamente en estaturas, porque son los riesgos que cada uno de los usuarios tiene. Los que están más hasta arriba son los que tienen mayores riesgos de morir. Obviamente el peatón, que ni siquiera usa un vehículo, está el ciclista, después el motociclista. Son los, que, los tres usuarios que la Organización Mundial de la Salud define como usuarios vulnerables. Y después está el auto. Aquí parecería que hay una contradicción, pero les voy a explicar por qué no. El auto, porque la, ¿cuánta gente se muere en, el, en autos todos los años en Panamá? La gran mayoría. Por eso es que está en esta posición. Por eso es que hay que salvar gente que está dentro del auto. Y después están los vehículos pesados y por eso es que los vehículos, digamos, los, los operadores que manejan vehículos pesados necesitan tener una licencia mucho más rigurosa que estos de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, entre más peligro yo le genero a los demás, más restricciones o más condiciones o más complicaciones le voy a poner para que la gente se comporte un poco mejor. ¿Cómo funcionan juntas? Porque a veces pareciera como que son medio contradictorias, pero en realidad son complementarias. Depende de ustedes, de, la, de, de cada gobierno, cómo las empaten. Puede ser una estrategia de movilidad y una estrategia de seguridad vial, y las dos caminan al lado. Una dentro de la otra, o una detrás de la otra. Pero si no hacen movilidad sustentable, no van a llegar a ningún lado en la agenda de seguridad vial. Es difícil que se puedan salvar vidas si no cambiamos la forma en que la gente se mueve. La gente básicamente está matándose porque está manejando. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada de seguridad vial. O sea, la gente no va a dejar de morir si no hacemos que se baje del auto y la movamos en las formas más, básicamente más seguras, como caminar, como andar en bici o subiéndose al transporte público donde no tiene que tomar ninguna decisión. Se sube al transporte público y es dueña de su tiempo. Puede estar en redes sociales, puede estar eh, leyendo, puede estar haciendo lo que quiera, excepto tomando decisiones, porque cuando estamos manejando, estamos tomando decisiones. Y eso es lo que nos está costando vidas. Ok, hablemos de, de infraestructura. La que sigue, por favor. La infraestructura segura tiene tres condicionantes. La primera es que debe ser incluyente, es decir, que acepte a los diferentes usuarios en sus diferentes perfiles. Acepte niños, acepte mujeres, acepte personas con discapacidad. Eso es una infraestructura incluyente. Vamos a hablar un poquito más de detalle. Autoexplicable, que sea fácil de entender por cualquiera. Si yo como turista, como extranjero, llego a Panamá, ¿cómo me encuentro dentro de las calles de Panamá? ¿Las entiendo simplemente por su diseño? Eso sería genial. Porque normalmente me dicen, no, hay que educar, hay que educar, hay que educar. Si lo haces autoexplicable, es como un celular. Un celular es intuitivo. Los aparatos más fáciles de usar son intuitivos. El espacio tiene que ser intuitivo. Si yo salgo a la calle, ¿por dónde me muevo? Simplemente por cómo está diseñado el espacio tiene que ser suficiente para que cualquiera lo entienda. Y tolerante, que nadie muera a pesar de un choque. Vamos a la que sigue, por favor. Esto es una, una calle más incluyente que en la mayoría de las que tenemos, por ejemplo, aquí en esta ciudad. No es, no, no es que tengamos todas estas en México, eh, por supuesto. Pero ven ustedes el espacio de la acera ciclovía, carril confinado para el, para el bus y solamente dos carriles de circulación para el auto. Esto hace que las velocidades sean menores que si yo tuviera los seis carriles originales que tenía esta sección. ¿Están de acuerdo? Y quedan algunos lugares de estacionamiento que pueden ser para abastecer o si yo decido que sean de estacionamiento. Y si es estacionamiento pagado, es decir, parquímetro, genial, porque de esa manera desincentivo que la gente esté circulando en auto. Entonces va a preferir moverse aquí, porque es más rápido, porque tiene espacio, porque tiene tiempo, porque todo. O aquí, porque además las, las bicicletas generan endorfinas, me hacen feliz y además me brindan salud. Son menos ruidosas, casi nada más bien, no, no nada ruidosas, baratas. Y es muy fácil andar en bicicleta. Y bueno, vean ustedes cómo aquí el espacio público también se le puede darle al privado. Claro, el privado tiene que pagar por esto y por esto, y se ordena 
pero eso genera vida en las calles y eso reduce la, 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 la incidencia en seguridad pública. O sea, tengo menos delitos si tengo más espacios públicos que funcionan así, porque la gente convive en la calle de una, boni de una manera bonita. En, en México les llamamos banquetas, o, eh, y aquí les dicen aceras o andenes, ¿andenes también o no? Acera más bien. Bueno, las, las eh, aceras no deben tener obstáculos, deben ser amplias. ¿Qué tan amplias? Dos sillas de ruedas juntas, de menos. Si no tenemos dos sillas de ruedas juntas y no caben, la gente normalmente no va a caminar por ahí. Con mucha frecuencia oigo, es que los peatones son muy mal educados y no se suben a su acera a caminar. ¿Ya te subiste a la acera? No es natural caminar por un, un espacio angosto, irregular, incómodo para transitar. No es normal. Entonces la gente opta por lo más fácil, que es el espacio plano. Y obviamente sería el espacio de los autos. Y bueno, debemos tener sombra, debemos tener la noche iluminación. Aquí que casi no llueve, pues un poquito de drenaje no nos vendría mal. ¿no? Vías que perdonan. Ahora hablemos de vías tolerantes. Esto significa que aunque ocurra un choque, nadie se muera. Y esto sobre todo funciona en las vías más rápidas, las que son arriba de 50 metros por hora. Dale al exilio, por favor. Esto sucedió en la Ciudad de México. Tenemos una carretera, aquí está donde chocó este. Chocó más o menos como a 130, 100, por ahí, 140. No es una velocidad de, 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 de horror para los promedios de esta carretera. Pero el problema es que esta barrera está mal puesta. ¿Ya ven por qué? En vez de estar así, esto lo hice yo en la computadora, así de copy-paste. Jalé esta barrera, la puse aquí y le puse otro cachito de este lado y generé este, este, esta entrada, porque necesitan entrar los vehículos para darle mantenimiento a cualquier cosa de la torre. Pero lo que pasa es que si, si yo choco acá, después choco acá y nunca acabo chocando de frente contra este talón de espantoso. Un error de diseño que le cuesta la vida a la gente. Este tipo de cosas también funcionan muy bien. Normalmente se ponen unos postes gigantescos, unas luminarias enormes en las carreteras o en las vías rápidas para que no se caigan. Pero resulta que la gente se mata ahí. Las luminarias tienen que romperse. Siempre que pongamos luminarias en una vía de más de 50, las luminarias tienen que romperse. Y eh, podrían decir, no, pero es que 50 es como se, se cae un poste encima de un peatón. Bueno, pues entonces la velocidad no es compatible con la gente. Tenemos que bajar las velocidades. Pero esto sería más bien como carreteras. Así es como funciona un poste fusible. Básicamente tienen partes que se rompen. Esta es una unión que tiene, está adelgazada. En el momento de un golpe arriba se va a tronar de aquí. Y aquí tenemos pernos fusibles que también están adelgazados. En el caso de un golpe también se caen. Y tenemos problemas de barreras. Aquí tenemos barreras discontinuas, un, una cimentación que no es compatible una descontinuidad en las barreras. Ah, esto, está, esto está muy bien, por ejemplo, aquí está una barrera de doble cresta unida a una de New, New Jersey y hay una continuidad. Si yo choco acá, voy a tener continuidad sobre mi choque, sobre mi, mi, mi coche, mi choque. Si choco acá, a esta parte la voy a doblar hacia adentro y me voy a impactar de frente contra esto. Y aquí igual. Hay diferentes capacidades de soporte de las barreras, y hay que considerar obviamente el tipo de vehículo que circule por ahí, de la que sigue, por favor. Esta es la barrera más barata, que es la de cable. No he visto todavía, probablemente sí haya por ahí, pero eh, eh, si no hay mucho presupuesto, la opción es barrera de cable. Claro, en el momento que se impacta hay que eh, reparar y demás, bueno, como cualquier otra, pero es la más barata de, de instalar y de mantener. Tiene más o menos un, unos dos metros de holgura, depende de la velocidad obviamente, pero con esto evitamos choques frontales. Y bueno, hay, hay barreras mucho más sofisticadas que su pueden soportar vehículos muy pesados, como esta, que además con la, el freno que otorga, porque no crean que esos rodillos giran libres, de hecho son bastante rígidos y les cuesta trabajo girar. Entonces en el momento que son golpeados, hacen que se reduzca la velocidad del vehículo. Dale por favor la que sí. Bueno, aquí tenemos por ejemplo este tipo de barreras que están hechas para lugares donde se puede uno eh, golpear contra objetos fijos, y están hechas precisamente para que la gente no muera. Claro, hay daños materiales, no me importa, van a ocurrir choques, lo que no quiero es que la gente se muera. Estos son accidentes en México en donde la barrera no tiene una buena terminal, ahorita les enseño una buena terminal. Una terminal que lo que hace es extruir la, la barrera de triple cresta, en este caso, la extruye y ese aplanado genera una reducción en la velocidad 
y por tanto voy a salvar vidas. Insisto, hay daños materiales, pero la gente sobrevive. Este tipo de daños los debe cubrir, obviamente, el asegurado. Y tenemos modelos muy interesantes de, de carreteras que están implementándose poco a poco en América Latina, como lo hacen en, en otros países en donde evitan los choques frontales. ¿Cómo puedo evitar un choque frontal? Me dirían, el, levando el número de, 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 digo, el importe de la multa, no, la gente se va a seguir matando. Aunque queramos que no rebase en curva, que no rebase en donde no se debe, si no mejoramos la seguridad de la vía, la gente se va a seguir mutando independientemente de las multas. Entonces lo que hago es crecer, ven ustedes, este era la, el ancho original, la sección original, se amplía un carril más, o sea, en vez de construir cuatro carriles, nada más construyo uno, lo cual me hace ahorrar plata, pero eso me permite confinar por un lado, por el otro, barrera de cable, que insisto, es la más barata, y además vean cómo funciona. Este carril que estoy metiendo, que es el tercero, se lo presto para un lado y para el otro. Entonces tengo entre 5 y 8 kilómetros que le voy prestando a un lado y al otro para que la gente rebase y nunca voy a tener un choque frontal. Y esto automáticamente va a salvar vidas. Claro, es plata, pero hay que planear. La infraestructura que tolera también protege vulnerables. ¿Y cómo le voy a proteger? Con confinamiento físico. Ahorita hay una batalla en la Ciudad de México porque se les ocurrió hacer una un carril reversible, pero sin confinamiento físico. Ayer lo estrenaron y ayer mismo se estrelló una motocicleta de frente contra, contra un auto que venía en, en el sentido contrario y obviamente hubo lesiones. Todavía no se muere nadie, pero estamos pegándole con todo por Twitter a las autoridades de la Ciudad de México para que cancelen ese proyecto, porque si no lo hacen confinado, se va a matar a alguien. Se lo estamos avisando. Okay, así, así es como básicamente equivale la velocidad, pero insisto, la velocidad eh, no solo depende de de la decisión de una persona. Ahorita vamos a analizarla un poquito más adecuadamente. Y vean ustedes, aquí estoy hablando de la velocidad inadecuada. No es lo mismo que el exceso de velocidad. Normalmente, como autoridades, nos clavamos en el exceso de velocidad, vigilar el exceso de velocidad. Y de ahí no salimos, porque es lo que dice la ley. Pero tenemos que ampliar un poquito más el concepto hacia una velocidad adecuada a las circunstancias. Ahorita vamos a ver la diferencia. Esta es la velocidad compatible con el ser humano. Básicamente, 30 máximo. Las ciudades del mundo están apostando a bajarle a 30 en la mayoría de las, de las calles donde hay peatones, porque arriba de 30 la cantidad de muertos se me dispara. Aquí yo puedo tolerar algunas lesiones, pero arriba de eso ya la velocidad no es segura. Además a 30 me permite maniobrar como conductor, me permite frenar, me permite reaccionar con mayor, mayor tiempo. Aquí está la diferencia. La velocidad excesiva o el exceso de velocidad es la que está normada. Dice 100, yo voy a 110, estoy exceso de velocidad. Pero no tiene nada que ver con el clima, con la luminosidad o con los usuarios. Dice a 100, pero está cayendo un tormentón de miedo. ¿Voy a exceso de velocidad? Por supuesto que no. Pero voy a una velocidad definitivamente inadecuada. O dice 100 y de repente hay una peregrinación. ¿Voy a exceso de velocidad? No, pero voy a una velocidad inadecuada. Entonces, las campañas que se vayan a hacer tienen que estar enfocadas a... Siempre se pula una velocidad adecuada a las circunstancias. Okay. Aquí tenemos un montón de factores que influyen en la velocidad. Los que tienen que ver con la infraestructura, los que tienen que ver con la gestión directamente de la, de la administración pública, los que tienen que ver con el auto, los que tienen que ver con el, con el conductor propiamente. Uno creería que la gente es irresponsable y por eso corre tiene que ver con muchas otras cosas. Una de ellas es, por supuesto, el perfil, sí, claro, de, la, de, de, de quien conduce. Un joven va a correr más que un adulto y un soltero va a correr más que un casado. Eso lo dicen las estadísticas. Un hombre va a correr más que una mujer. Pero si esas personas tienen una percepción diferente, también van a bajar, a pesar de su perfil. Si tienen una percepción de la calle, bajan. Obviamente los límites de velocidad, las condiciones del tráfico, pero lo más importante, los factores de la vía. ¿Cómo está diseñada la vía? Si yo tengo carriles muy amplios, rectos, gigantes, abiertos, me van a invitar a correr. Si yo tengo carriles sinuosos, angostos, estrechos, incómodos, no voy a correr. O no voy a correr tanto. Lo vamos a ver en un momento más. Y por supuesto las campañas y los operativos son importantes. O sea, más apostar al diseño, menos al usuario. Dale lo que sigue, por favor, un poquito de estadísticas de cómo bueno, beneficia la, la, la... Dale, por otra más. Veamos cómo se hace una, una estrategia de gestión de la velocidad. 
Básicamente son cuatro, cuatro elementos, aquí dicen cinco, pero vamos a brincarnos uno, que es pues, para el futuro, básicamente. Esto lo establece la Organización Mundial de la Salud. El primero es, fíjense, el primero, incorporar a la construcción o modificación de las vías elementos que reduzcan la velocidad. No solamente, ¿cómo le llaman acá al tope? Lomo de burro, resalto, policía acostado. Resalto. Resalto, policía muerto. Policía muerto. Bueno. No es eso nada más. Hay muchas otras cosas que ayudan, que se llaman traffic calming, que ayudan a bajar la velocidad, los vamos a ver en un instante más. Obviamente los límites adecuados a las circunstancias, ahorita vamos a ver también un poco. Operativos, ya lo estamos dejando un poco más atrás en la importancia. Y las campañas. Pero tengo que apostarle más a lo primero. Mucho más. Dale a la que sigue, por favor, Ronaldo. Ok, vean ustedes la velocidad de operación. Que, que me resulte de planear una calle tiene que estar en función de los usuarios no es porque simplemente ha estado ahí siempre si hay peatones tengo que bajar la fuerza si hay ciclistas tengo que bajar la fuerza y si no tengo que hacer alguna adecuación para que estén confinados los peatones para que no haya posibilidad de que alguien les pueda pegar ok, ven ustedes estas son las velocidades seguras o tolerantes si yo puedo tener un choque frontal en una vía no puedo tener velocidades de más de 70 en la América Latina hay muchas carreteras que la velocidad real es por arriba de 70 cuando tengan carreteras frontales. Y dicen, se volvió a matar a alguien. Es que la gente es bien imprudente. Pues no, o sea, o sea sí, pero la causa es porque las velocidades simplemente no son compatibles. Un vehículo aguanta, un buen vehículo, un vehículo de 5 estrellas, aguanta impactos frontales hasta 70. No más, aproximadamente, pero no, no es así como... Ah, 71 ya, adiós, pues tampoco, ¿no? Pero en ese rango, o sea, no podemos pretender que la gente solamente maneje a esta velocidad cuando la, la carretera está diseñada para correr. En choques laterales, a 50, o sea, es decir, en una intersección no puedo tener velocidades de más de 50. Si ustedes han tenido choques laterales donde la gente muere, verifiquen la velocidad de operación. Eso debe ser un factor muy importante. Si yo puedo tener velocidades de 30 años por hora contra árboles, tengo que bajar, digo, superiores, tengo que bajar la velocidad a fuerza porque la gente se me, va, se me va a matar y los atropellamientos que ya los vimos. Esta es lo, la tendencia mundial, bajar la velocidad a 30, bien ustedes, normalmente son ca eh, callecitas de un solo carril. Oye, pero es que la mayoría de las calles son de 3, 4 carriles, pues hay que reducir anchos, hay que reducir secciones, hay que dar ciclovía, hay que generar espacios confinados para el bus, para que vaya más rápido, para que preste un servicio más adecuado y reduzcamos carriles de circulación vehicular. Entre uno y dos carriles es lo recomendable para vías 30, que es como se les llama. Vean ustedes, estas son fotografías, esta la tomé yo en, en Estocolmo, me encantó esta, esta adecuación que hicieron, vean ustedes, esta era una sección de dos, de dos carriles, y lo que hicieron fue ampliar la acera, entregarle este espacio al, al negocio, que seguramente aportó para poder hacer esta, esta, esta adecuación. Vean ustedes que aquí se, se adecuó un, un espacio para estacionar bicicletas, y también un espacio para estacionar vehículos en, en batería y generan este zigzag maravilloso y espacio bastante peatonal aquí ni siquiera me importa poner un paso peatonal porque toda la zona es tan segura por la velocidad que el peatón básicamente puede caminar por cualquier lado cualquier ortodoxo diría oye pero es que dónde quedó la acera no importa la velocidad es tan baja que ya no me importa o sea, ya no me importa que, que el peatón no tenga espacios tan amplios porque simplemente puede convivir bien con cualquier vehículo Pequeñas cosas que se pueden hacer para ir bajando las velocidades sin tener que invertir todo en todos lados. O sea, pequeñas adecuaciones como esto ayudan. Por ejemplo, aquí tenemos una vía de doble sentido. Ya vean la sección antigua. Y genero yo estos espacios y los, los conductores empiezan a acostumbrar a convivir de esta manera. Cualquiera diría, oye, pero es que puede chocar de frente a esa velocidad. No me importa. La gente se acaba acostumbrando. Sí puede haber algún conflicto, sí puede haber algún conductor agresivo. Tengo que trabajar en muchas cosas a la vez, por supuesto. Pero la gente, si choca aquí, no se va a matar. Y lo que estoy haciendo es darle más espacios al ciclista, más garantías al, al vulnerable. Vean ustedes, esto se llama dieta de carriles. Es un poquito de lo que vimos hace un momento, en, pero desde, desde arriba. Aquí tenemos una, una acera angostita y vean ustedes, la ampliación me genera mucho más tráfico peatonal. Una redistribución del espacio me genera un espacio para bicis, un carril confinado para el bus y solamente un carril de circulación. ¿Cuánta gente ustedes creen que pueda mover una y otra dinámica? O sea, obviamente aquí voy a mover muchísima más gente que aquí, pero la tendencia que tenemos siempre es 
Uy, ya hay, ¿cómo dicen? Trancón, tranque. tranque. Ya hay tranque, hay que poner más carriles, hay que poner un segundo piso, hay que generar un distribuidor real. No, 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 no. Apuesten bien, pónganle bien la plata donde debe ser. Aquí se mueve mucho más gente. ¿Cuánta gente me cabe aquí? En un, en un bus. Aquí, aquí no hay ni 100, ¿no? En, estos, en todos estos autos, aunque les llenen a tope, no hay manera que me quepan 100. ¿Y aquí cuántos, cuántos ciclistas hay? Entonces, ¿y aquí cuántos peatones hay? Entonces, yo genero mucho más dinámica. Aquí me estaban contando ayer precisamente la, la trágica historia de una calle peatonal que tenía comercio, que tenía vida nocturna, que era maravilloso en San Francisco. Y ya nadie se acuerda de ella. Vuelvan a entregar espacios al peatón. Esto levanta el comercio, baja la siniestralidad, baja la incidencia delictiva, ayuda a que la gente tenga mejor, mejor calidad de vida. Tiene muchísimos beneficios regresarle las calles al peatón. Apuesten a eso, no le tengan miedo. Apóyense de la sociedad civil, apóyense de la gente que está luchando para salvar vidas. Ellos les pueden ayudar precisamente a, a socializar y a. Eh, se me fue la palabra a la legitimizar esas acciones vean ustedes lo que están haciendo en Barcelona con la pandemia pretexto buenísimo para cerrar carriles y decir necesitamos más espacio para, para los niños en las escuelas los niños pequeños todavía pueden ir a, a, a los kinders, a las escuelas entonces lo que están haciendo es cierro un carril y genero espacio de sana distancia pretexto perfecto para generar espacios públicos mejores y aquí las mamás pueden esperar la salida de los niños pueden tener más, más vida social y bajo la, 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 el tráfico o el, ¿cómo dice el tranque? bajo el tranque, bajo las velocidades bajo las emisiones contaminantes, bajo el ruido y generar los pasos mucho mejores para todos claro, al principio los papás pueden decir, oye, me tengo que, que caminar dos cuadras y Hacer ejercicio. exacto al final eso eleva la calidad de vida de la gente y los índices de felicidad. Está demostradísimo. No hay que inventar nada. Vean ustedes las vías autoexplicables. Estamos avanzando en los, en los conceptos. Estamos ahorita ya en la, las vías autoexplicables. Cuando uno está, algo está bien diseñado, cualquiera lo puede entender. Esta era una glorieta antigua y la modificaron. Vean ustedes, recuperaron esta calle y la hicieron peatonal. Y esta glorieta la transformaron simplemente en un desvío. Ahí no tengo que señalizar a qué velocidad tienen, tienen que ir. Por el propio diseño, la gente le baja, a fuerza. ¿No es maravilloso? O sea, además, esto resuelve para todos y para siempre. Porque normalmente la educación vial es así de, ay, ya, ya vinieron los nuevos niños de la siguiente generación, hay que sentarnos y otra vez educar. Olvídense, ya está. Resuelvo de una sola vez y para siempre. Inviertan bien el dinero. Estas son algunas medidas de traffic calming. Si ustedes saben que se están se están chocando en alguna intersección, pueden intervenirla con varias cosas. Por supuesto, las glorietas son una maravilla, pero hay diferentes configuraciones. Puedo incluso cerrar la, 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 la esquina, si, si están chocando allá cada rato y hay muertos y todo. Puedo engostar las salidas con estas que se llaman orejas, al menos allá en México le llamamos orejas. Pueden ser simétricas o asimétricas, por ejemplo. Y eso genera bajas velocidades y puedo tener menores posibilidades de, de choques violentos en, en las intersecciones. La que sigue, por favor. Vean ustedes cómo este tipo de configuración, que se podría parecer a algunas calles en el centro de Panamá, en el Panamá Viejo, ayudan también a bajar las velocidades a comparación de espacios amplios que me invitan a correr. La que sigue. Esto es el, eh, cuando, donde manejan, ya saben, al revés, en Inglaterra, pero ven ustedes cómo, ven ustedes cómo con pinturita reduzco la sección del carril. Y hago una serie de elementos aquí extraños, obviamente le pongo aquí grandote de espacio, pongo señales, pero recuerden las señales son complementarias, las señales no me van a generar conductas si yo no hago todo lo demás. Entonces, para esta curva, vean todo lo que se hace precisamente para bajar la velocidad. Créanme que esto tiene efectos y me costó nada. Aquí, por ejemplo, un paso peatonal donde seguramente habría algún riesgo antes, lo ilumino de noche le pongo este, esta isleta también, que genera un, unos carriles más angostos, en fin, hago señalización y todo, todo, y me baja la velocidad. La entrada a algún pueblo, le pongo un arco de entrada, de bienvenida, eso me genera también mensajes al conductor de, estás entrando a una zona urbana, claro, no esto es suficiente, es solamente un indicador, pero yo puedo medir qué tanto me ayuda eso a bajar la velocidad. Vean ustedes, por ejemplo, esta que era una, car una carreterita, le meto también estos 
Y letras, y letras. Estas letras, gracias. Eh, y vean cómo hago este, este tipo de desviaciones. Ya no tengo una recta maravillosa, gigante, enorme como pista de carreras. Ya más bien tengo unas adecuaciones que simplemente al cualquier conductor le dicen esto no es para correr, esto no es muy seguro. Y puedo generar también pasos peatonales, una serie de cosas. ¿no? Y aquí, esto es un caso bien interesante porque yo puedo también ayudarme con vegetación. Pero tengo, a lo mejor Panamá no es el caso porque es un país tropical, pero en algunos países, por ejemplo, ponen vegetación que pierden las hojas en el, en, al final del año. Y eso significa que tengo espacios más amplios y posiblemente velocidades más altas a final de año, que coincidiría con nieve y con otras condiciones, y aquí puede chocar gente más seguido que en verano, cuando tengo el follaje mucho más lleno y la visibilidad se me reduce. Hay que considerar incluso eso. Claro, en Panamá, afortunadamente, el clima favorece para esas cosas. Bueno, adelante, por favor. Sí, eso. Bueno, ok. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo emplear con, con estas aceras un poquito más crecidas, un, eh, una isleta un poco más, más amplia, con mucha vegetación. Eso me ayuda a reducir la sensación de seguridad en los conductores. La que sigue, por favor. Vean ustedes, con, con pintura también puedo hacer este tipo de adecuaciones muy simples, muy baratas. Vean ustedes, aquí es un crucero mal señalizado, mal demarcado. Aquí seguramente puedo tener muertos porque vengo de una carretera. La entrada 50 seguramente no, no sería. Y en cambio genera una glorieta. La obra no puede ser demasiado cara. La puedo hacer con básicamente muy poco. Aquí claro, lo hicieron con todo, pero puedo hacerlo con muy poco. Y genero espacios para las bicis, un doble carril de incorporación para poder dar vuelta. La glorieta me ordena esto. Nunca va a tener un muerto en la glorieta. Eso casi, casi de lo por hecho. Vean ustedes, también puedo, puedo recuperar espacios en las ciudades para, para la gente. Los, en, en la, en los mismos autos me van pintando por dónde circulan y por dónde no. Todas las zonas de, de gris clarito, este gris clarito, las puedo recuperar. Puedo ampliar las aceras un montón cuando no se usan. Por alguna razón se han construido espacios para el auto enormes, pero no se usan. Entonces, tómenlo de regreso, ordenen de nuevo. Vean ustedes desde arriba, carreterita que pasa por medio de un pueblo, y vean cómo se hacen en todo este tipo de, de isletas, adecuaciones, chicanas y demás. Aquí, por ejemplo, genero esta isleta que me ayuda a reducir. No solamente es una pinturita, sino ya le metí un poquito más de, de dinerito. Vean aquí, con, eh, crecí la isleta para acá y tengo carriles más angustitos. Si sí cabe un camión, si sí cabe, por supuesto, cualquier vehículo, pero le baja automáticamente el conductor porque esto ayuda. Reducir anchos ayuda. Vean ustedes incluso este tipo de elementos. ¿Dónde está el de 3 m bueno, vean ustedes, con este tipo de volarditos abatibles, si yo le pego uno de estos, se dobla y se regresa. Genero también angostamiento. Si tengo un crucero donde a cada ratito está chocando, hagan esto y la gente le va a bajar la velocidad. Se los aseguro. Midan. Si no fue suficiente, si no funcionó, cámbienlo. Pero hagan pruebas para intervenir de esta manera. La que sigue, por favor, Mario. Y vean, por ejemplo, hay hasta medidas como estas. ¿no? Si, si sé que está pasando muy rápido por ahí, genero un isleta, una isleta con este tipo de dispositivos y la gente va a bajar la velocidad a fuerzas. Vean ustedes cómo están recuperando espacios aquí. Esto es en la Ciudad de México, esto es en Buenos Aires. Las zonas que les decía de gris clarito, que no están rodadas, ¡pum! las crezco, listo. Y ordeno mejor, genero espacios más cortos para el peatón, protejo de esa manera. Vean ustedes, incluso también puedo tomar espacios que normalmente son destinados para el auto para que la gente esté simplemente en el espacio público. Esto es muy injusto, o sea, regalarle espacio al auto en vez de darle el espacio a la gente. La recuperación del espacio a través de este tipo de activaciones, que no son bar baratísimas para cubrir exactamente, y esto se hace en, el, en muchos países, se hacen ciertas fechas, pero se puede dejar permanente y la gente sale y lo ocupa y se, se está, la gente le gusta estar viendo gente, le gusta estar afuera. Vean ustedes pues todo el, el, el espacio nuevo que se generó, la cinta costera, en México le llamaríamos malecón, también. Eh, es una maravilla, ¿no? Le falta tal, tal vez un poco de actividad comercial, le falta un poquito de, de espacio para estar, pero, pero funciona y funciona muy bien. Tenemos que hacer este tipo de, de ejercicios, auditorías e inspecciones de seguridad vial. Las, eh, la sociedad civil puede ayudar un montón de eso. No conviene que los, lo hagan ustedes mismos. O sea, la autoridad misma, si, si se critica a sí misma, pues no va a decir mucho. Más bien, tienen que da, de, a, darle a la sociedad civil así de, hazme una auditoría. Y tienen que pagarle por eso, porque esas cuestan. 
Es un tiempo, es un esfuerzo y es un conocimiento que está poniendo la gente al servicio de salvar vidas. Y bueno, en la escala humana, todo tiene que estar a escala humana. Antes de juzgar a la gente, observen, investiguen, analicen, pregunten. La escala humana es hacer que las cosas estén hechas para obedecer a las necesidades, entendiendo las capacidades y las limitaciones de la gente. Esto es un poquito las, las premisas de las auditorías. Las autoridades se basan en cómo se comportan los usuarios, los usuarios y no en cómo debe, deberían comportarse. O sea, no, no de acuerdo a las reglas, sino de acuerdo a lo que realmente sucede. Ese es un gran cambio de paradigma. Dale la sí, por favor. Hay que buscar las evidencias de las necesidades de la gente a través de estudios como estos, las líneas de deseo. ¿Alguien ha oído de las líneas de deseo? Suena como cachondón el término. Pero en realidad, es un, es, se le llama eso porque... Este es en Inglaterra. O sea, para que no me digan así de, no, es que los peatones en otros países se comportan bien. No, los peatones son peatones en todo el mundo. Y vean ustedes aquí, en amarillo tenemos los pasos peatonales y en verde son las famosas líneas de deseo. Es decir, los, las, los caminitos que cada uno de los pesos peatones están cruzando. Y que si no somos capaces de leer y de entender, no vamos a poder adecuar el espacio realmente a las necesidades de la gente. Esto nos puede proveer un montón de información para mover los pasos peatonales, para ampliar los pasos peatonales o para decidir eventualmente cerrar la calle y convertirla en peatonal si es que así fuera el caso entonces hagan estudios de comportamientos de la gente pero sin intentarlos cambiar sino más bien entenderlos y respondan a esas necesidades hagan como de, de, de entendedores del cliente por llamarlo así imaginen que ustedes van a vender algo y por eso es que por ejemplo los, los eh, pasos elevados no funcionan de los peatones porque no están hechos pensando en la gente están pensando en favorecer la, la circulación tal a la que sigue Ronaldo eh, ok, la premisa 2 que es cumplir con las normas o manuales no garantiza una vía segura, esto es muy importante no debemos pretender señalar culpables eh, entre más pronto se realice una auditoría mejor en un proyecto nuevo una vía segura para peatones no requiere una destreza, una gran atención, un gran esfuerzo especial para los usuarios, esto es muy importante si una calle se autoexplica si una calle es fácil de usar no vamos a tener realmente situaciones de riesgo la que sigue por favor aquí tenemos por ejemplo un, un, un paso elevado eh, genera muchos problemas porque la gente le, le estoy exigiendo de más preguntas frecuentes, esto seguro esto me preocupa, esto es lo que debemos hacer cuando nos acercamos a un espacio y hacemos una auditoría de seguridad creo que ya casi acabamos información previa ok, esto es un poquito lo que tenemos que recoger cuando se hace una auditoría de seguridad vial corriendo de vuelta, la noche, bueno pues con esto ya me despido disculpe que me fui muy atropellado pero no quería tomarles demasiado tiempo y quería lo más posible para que ustedes como autoridad pues reinterpreten la seguridad vial, asuman su rol como, como protagonistas en la seguridad vial y se comprometan realmente a bajar estos 300 muertos que tenemos al año en Panamá. Están en sus manos a las vidas. O sea, ustedes son capaces de salvar vidas. No le deleguen la responsabilidad al usuario. Asuman ustedes como los responsables. Asuman ustedes como los primeros, eh, los primeros que tienen a los ciudadanos en sus manos. Si ustedes no garantizan la eliminación de los riesgos o la mitigación de los riesgos, la gente se les va a seguir moviendo. Es responsabilidad de las autoridades. Yo agradezco muchísimo otra vez Osiris, Cas eh, y bueno, todos los asistentes que, que me hacen el, el honor de, de, de acompañarme y regalarme sus minutos, el favor de su tiempo. Muchas gracias.